শনিবার প্রশ্ন করে বসে যেটা অন্যদের জন্য বিরক্তিকর সেটা এটা আগেও আপনাদেরকে অ্যালার্ট করেছি সো বেশি হলে আমি একবার মিউট করে দেব আমি একটু অপশন অফ করে দিই আপনি মিউট করে সময় দিবেন ওই সময় আমরা কারো কিছু বলা থাকলে সে ওইটা চ্যাটে বলবে ওকে थैंक यू সবাইকে মিউট খোলারই দরকার নাই ঠিক আছে আপনি যদি খোলেন আপনি বলবেন কেন মিউটটা খুলছেন সো এইভাবে ক্লাস আগাবো এবং আমরা সবাই বলবো আমরা নিজেরা অবশ্যই কথা বলবো বাকি আমাদের ক্লাসটা আর কিছু দূর আগাবে তারপরে গিয়ে আমরা আবার একটু সময় দেব তখন কথা বলবো আবার मोटामुटीसा कर যেহেতু আমাদের মেইন ডোমেনে অলরেডি কামিং সুন রা আছে সো এখন তো আমরা কামিং সুন এর ওইখানে তো আর অন্য হোস্টিং মানে বা অন্য সাইট বানাইতে পারবো না এখন আমি কি করব আরেকটা সাইট আমার ইনস্টল করা লাগবে আমি তো আজকে আরেকটা প্র্যাকটিস করব আরেকটা সাইটের কাজ করব সো আরেকটা সাইট আমি কিভাবে এখন বানাবো এটাই হচ্ছে এখন দেখব সো এটার জন্য দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে সাব ডোমেইন আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্টরি সো প্রথমে আমরা একটু ডিরেক্টরিটা দেখে আসি लिखा মানে ডিরেক্টরির মধ্যে ইনস্টল হবে মানে আরেকটা ডোমেন এড হবে আমার জন্য সেখানে সাইড ইনস্টল হবে আচ্ছা মেইন ডোমেন সাব ডোমেনের পার্থক্য কি এটা যখন আসবে আমি ক্লিয়ার করে দেব একটু পরে চলে আসবে এটা আচ্ছা এখন আমি ডিরেক্টরি বানাবো কিভাবে বানাবো ধরেন ডিরেক্টরি বানাবো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ফাইল ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট ফাইল আমি ডিরেক্টরি বানাতে চাচ্ছি এখন অ্যাসাইনমেন্ট ফাইল মানে পাঁচ নাম্বার অ্যাসাইনমেন্ট করব এই জন্য আমি নাম দিলাম আপনি নাম যে কোনো কিছুই দিতে পারেন আপনি এখানে ইউজারনেম দিবেন এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিবেন এখানে আপনার ইমেল দিবেন দেওয়ার পরে আপনি একদম নিচে চলে এসে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে কি হলো এটা আপনার ডিরেক্টরি তে ইনস্টল হয়ে যাবে আমি যদি ইনস্টল করি ইনস্টল করলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইনস্টলিং হচ্ছে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন যদি আমি দেখাই এখানে আমার সাইট দেখাচ্ছে এখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেসে লগ ইন করার অপশন দেখাচ্ছি আমি য
ডিরেক্টরি এই লিংকটার দিকে তাকান এই পুরোটাই এখন আমার সাইট এটাই হচ্ছে ডিরেক্টরি মানে সাইটের পরে স্ল্যাশ দিয়ে কোনো কিছু অ্যাড করে যদি আমি কোনো সাইট বানাই সেটা হচ্ছে আমার ডিরেক্টরি এই পুরোটাই এখন আমার সাইটের লিংক ঠিক আছে এই পুরোটাই আমার ডোমেন হিসেবে কাজ করবে এখন डिटर क्लियर इन्स्टल कर क्लियर रिमुवल क्षेत्रोमी क्लिक समय तो समस्या नहीं इन्स्टल कर 
এখন আর ডিরেক্টরিতে কিছু দিব না এখন জাস্ট এইখানে যে মেইন ডোমেইনটা আছে এই ডোমেইনের এখানে ক্লিক করলে সাব ডোমেইন দেখতে পারবো আমি যতগুলো বানাইছি আমার আগেও কিছু ছিল এই যে এখন নতুন যেটা বানাইছি সেটা হচ্ছে assignment.alongrange.com এটা দেওয়ার পরে এখানে আপনি ইউজারনেম দিবেন আপনার যেটা মনে চায় এই সাইটের জন্য এখানে পাসওয়ার্ড দেবেন এই যে এখানে কি দেখাচ্ছে এটা আছে এসএসএল ওয়াজ নট ফাউন্ড মানে এসএসএল তো এখন অ্যাকটিভ হয় না হয়ে যাবে খুব দ্রুত আর কি এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু না এসএসএল নিয়ে এখন আপনারা মাথা ঘামাবেন না এসএসএলটা লাগবে আরো অনেক পরে আপাতত যেভাবে আছে সাইটে কাজ করতে থাকবেন এসএসএলটা লাগবে যখন আপনারা ক্লায়েন্টের কাছে সাইট দিবেন বা মার্কেট প্লেস নামবে তখন সো এখন এসএসএল থাকুক না থাকুক এত কিছু টেনশন করার দরকার নাই আপনি জাস্ট জানলেন যে আপনার সিপিএনএল এসএসএল আছে এইটুকুই যথেষ্ট আচ্ছা সো এটা ইনস্টল হয়ে যাবে তারপরে খুব দ্রুত আমরা নিচে যাই সবকিছু দেওয়া যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে এখান থেকে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব তাহলে দেখা যাবে এই সাব ডোমেইনের মধ্যে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে হয়ে গেছে পারফেক্ট এখন আমি প্রথমে আমার সাইটটা দেখে নেই जिसमें প্রপার ডোমেইন এর মতো বিহিত করে আর ডিরেক্টরিটা মেইন ডোমেইন এর আন্ডারে থাকে এইটুকুই কিন্তু কাজ সেম কোনো পার্থক্য নেই যেটা আপনার কমফোর্টেবল লাগে ওইটা নিয়ে কাজ করবেন আমরা প্রিফার করি সব সময় ডিরেক্টরি নিয়ে কাজ করেন তাহলে কাজটাও দ্রুত হয় ঝামেলা কম হয় সাব ডোমেইনটা হচ্ছে যখন স্থায়ী কাজ করবেন অনেক দিনের জন্য সাইটটা রেখে দিবেন এই রিলেটেড প্ল্যান যদি থাকে তাহলে সাব ডোমেইন করে করতে পারেন ডিলিট করার প্রয়োজন পড়ে তখন কি হবে সাব ডোমেইন কখনো ডিলিট করার প্রয়োজন পড়লে সাব ডোমেইন অপশনে গিয়ে ডিলিট করতে হয় ট্রিপলালে যাবেন जाए मन हम कठिन कर डिजाइन करते हैं शुरू थे मन चाहिए टी शार्ट हाँ 
আপনি একটা কোম্পানি থেকে কিছু হোয়াইট মানে সাদা একদম ক্লিন সাদা টি-শার্ট কিনে নিয়ে আসলেন তাই না আপনার কোম্পানির লোগো লাগাইলেন আপনার কোম্পানির কালারগুলো করলেন আপনার গেঞ্জির মধ্যে ধরেন কালারগুলো করলেন এই ভাবে করে আপনি আপনার ব্র্যান্ডের জন্য বা আপনার কোম্পানির জন্য গেঞ্জি বানাইলেন তো আপনি কিন্তু পুরো মেইন গেঞ্জিটা কিন্তু আপনি তৈরি করেন না গেঞ্জিটা তৈরি করা ছিল আপনি আপনার যা দরকার সেই জিনিস পরিবর্তন করে আপনার জন্য বানাইলেন এটা এটা হচ্ছে থিম দিয়ে তৈরি করার প্রসিডিউর একটা সাইট এরকম চিন্তা করতে পারেন আর বিল্ডার দিয়ে কিভাবে তৈরি করে যেটা আমি বললাম স্যাস থেকে এটা হচ্ছে ধরেন গার্মেন্টস এর মধ্যে সুতা থেকে সুতা থেকে প্রথমে কাপড় বানায় কাপড় কেটে তারপর টি-শার্ট বানায় টি-শার্ট বানানোর পর লোগো লাগায় লোগো লাগায় পুরোটা কমপ্লিট করে এটা হচ্ছে আপনার বিল্ডারের কাজ তো বিল্ডারেরটা যদি হয় আপনি একবার শিখে যেতে পারলে যে কোনো টাইপের আপনি টি-শার্ট বানানো সম্ভব ঠিক আছে আপনি ফুল হাতা বানাইতে পারেন হাফ হাতা বানাইতে পারেন কলার ওয়ালা বানাইতে পারেন কলার সারা বানাইতে পারেন ব্যান্ড কলার বানাইতে পারেন এরকম আর থিমের ক্ষেত্রে হবে কি যে তাই আপনার জন্য লিমিটেড ছিল লাইক একটা টি-শার্ট আপনি নিয়ে আসলেন যখন কলার আনলে কলার ওয়ালা বা এলা এই ক্ষেত্রে হয় কি রেডিমেড থাকে ঝামেলা কম ঠিক আছে কিন্তু অপশনও কম আপনি হয়তো অনেক কিছু করতে পারতেন না হাফ হাতার ফুল হাতা বানাইতে পারবেন না তাই না ফুল হাতাকে হয়তো কে হাফ হাতা বানাইতে পারবেন কিন্তু হাফ হাতাকে ফুল হাতা বানাইতে পারবেন না এটা হচ্ছে থিমের অপশন এইটুকু বুঝছেন নাকি আমি আরো প্যাচাই ফেললাম আপনাকে এই ধরনে জিনিসগুলা বুঝতে ক্লিয়ার হয় এই জন্য এই ধরনকে বুঝাইলাম বাকি কাজ করতে করতে নিজের একটা সময় এগুলো আরো অনেক ভালোভাবে বুঝে যাবে একদম ক্লিয়ার যে কিভাবে এলিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টালিমেন্টাল
समस्ट त ऑलरेडी 
चिंता करते पेज तैरिम लम्बा चैप्टा खाली ना कि चिंता करते फुलिटी नतून कर प्रथम नाम दीब चीनी प्रत्येक गुगल ड्राइवलोड करा ड्रैग एंड ड्रप मैं टेने से
माउसिंग चले ग छोटे शुरू कर इडिट कर छोटे रेड दरकार छोट 
জায়গা সম্পত্তি বাড়ানো এই রিলেটেড জিনিস এটা একটু পরে দেখব দেখলেই বুঝতে পারবো আপাতত কন্টেন্ট এবং স্টাইল নিয়ে চিন্তা করব আমরা অ্যাডভান্সটা পরে দেখব আচ্ছা কন্টেন্ট জিনিসটা কি এইখান থেকে আমরা যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি এবং এটার পজিশনটা একটু ওই দিকে দেখে নিতে পারি লাইক এটা লেফটে দেওয়া আছে তাই না এখন লেফট সাইডে আছে আমি যদি মিডলে দেই টেক্সটটা মিডলে চলে আসবে দুই পাশ থেকে একবার মাঝখানে চলে আসবে আমি যদি রাইট দেই একদম রাইট সাইডে চলে যাবে জাস্টিফাইড একটা অপশন আছে এইটা কি কাজ জান জাস্টিফাই দিলে বোঝা যাবে না কি কাজ এটা কেমনে বুঝবেন কেমন হয় দেখেন তো দুই পাশে সমান থাকে নাই যে একদম এক্সাক্টলি সমান থাকে কিন্তু দুই পাশে এই যে দেখছেন এই পাস একদম সমান এই পাস একদম সমান এটা কিন্তু টেক্সট এর দ্বারা সম্ভব না এটা কেমনে সম্ভব করছে দেখেন বড় বড় ফাঁকা দিছে মাঝখানে खाली दरकार खाली आज शब्द गुला मजामे मुखस्तिया लम्बा सैज स्वाभाविकारी এটা 
পুরা সাইডের জন্য ডিফল্ট ফল এটা অনেক অ্যাডভান্স কোশ্চেন হয়ে গেল না এখন কি ক্লাস টপিক যতটুকু আমরা গেছি সেই অনুযায়ী এ তো ওয়ে অ্যাডভান্স হয়ে গেল কোশ্চেনটা পারফেক্ট সাইজ হচ্ছে আমার সাইজ সাইডের উপর ডিপেন্ড করে কোথায় আমি ইউজ করতেছি সো ওই হিসাবে যাবে আচ্ছা নট কপি সরি সরি হওয়ার কিছু না কিন্তু এটা একটু অ্যাডভান্স সো এটা সামনে চলে আসবে আপনাদের জন্য আর পারফেক্ট সাইজ বলতে যখন যে সাইজটা দরকার সেটাই পারফেক্ট যেমন যে এটা একটা সাইজ এটার থেকে আরো অন্য সাইজও আছে যেমন এটা আরো বড় সাইজ তো এই টাইপের যখন যে সাইজ দরকার হয় ওই সাইজ আমরা ইউজ করবো সেক্ষেত্রে বারো পিকজেল থেকে শুরু করে বারো চোদ্দ ষোলো বাইশ চব্বিশ তারপরে আটাইশ বত্রিশ ছত্রিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ আটচল্লিশ বাওয়ান্ন ষাট এইগুলো হচ্ছে নর্মালি ইউজ হয় আমি ক্লাইন্টের কাজগুলোর ক্ষেত্রে এইগুলো আমি সবসময় দেখছি ঘুরে আসে এই সাইজগুলোর কাজ বেশি হয় আচ্ছা সো এখন আমি কি করব উই ওয়েটটা নিব ওয়েটটা কি মানে মোটা হবে না চিকন হবে বা কারো হবে না হালকা হবে সেটা মানে আমি যদি একশো দেই একদম শুক না ধরেন খাওয়া দাওয়া করে না এরকম হয়ে গেছে আর একদম যদি মোটা দেই ধরেন একদম অলস মোটা হয়ে গেছে এরকম ঠিক আছে সো আপনার যখন যেটা দরকার হবে ওইটা নিয়ে আপনি ইউজ করবেন অবশ্যই সো আমরা মোটাই রেখে দিলাম মোটা থাকুক এখন আমরা কি করব ট্রান্সফর্ম দেখব ট্রান্সফর্ম কি কোন হাতের লিখা ছোটবেলা আমরা শিখছি না বড় হাতের লিখা ছোট হাতের লিখা এরকম শুধু প্রথম অক্ষর বড় হাতে দেখেন প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর বড় হাতে আপনি যেভাবেই লেখেন ম্যাটার করে না এখানে আইসা আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন ওটা হয়ে যাবে আর নর্মাল যদি দেন মানে যা লিখছিলেন যেভাবে সেটা থাকবে কেমন হবে লাইক আমরা বলি না একটু স্টাইল করে দাঁড়াও যখন ছবি তুলি স্টাইল করে কেমনে দাঁড়ায় একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় তাই না কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় ওই টাইপের এটা কি দেখি কেমন এটা হচ্ছে নর্মাল যেটা হচ্ছে সোজা দাঁড়ায় দিচ্ছে নর্মালি দাঁড়ায় দিচ্ছে এটা হচ্ছে ইটালিক তারপরেশন মানে কি সাজানো লাইন করা তারপরে কি বলে সুবিন্যাস করা তাই না ওই টাইপের কিছু তো ডেকোরেশনটা কি আন্ডারলাইন তারপরে কি আছে ওভার লাইন উপর দিয়ে লাইন মানে মাত্রার মতন তাই না তারপরে যেটা আছে লাইন থ্রু এই জিনিসটা কে কখন দেখছেন কোথাও বলেন তো এটা কেউ দেখছেন কোথাও এটা কখন ইউজ হয় আগে ছিল হচ্ছে এক হাজার ডলার আর এখন কমে হয়ে গেছে নয়শো নিরানব্বই ডলার দশ সেন্ট সো একটা বড় ডিসকাউন্ট চলে আসছে এরকম আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা কি করব। নর্মাল দিলে যেভাবে সেভাবে ডিফল্ট নর্মাল সেম কাজ করবে এখানে আচ্ছা ডিফল্ট করে দিলাম এরপরে যেটা আছে সে হচ্ছে লাইন হাইট এই লাইন থেকে এই লাইনের দূরত্ব কতটুকু হবে ঠিক আছে আমি বুঝিনি আসলে কোয়েশ্চেনটা যাই হোক লাইন হাইটটা হচ্ছে একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের দূরত্ব এটা কিভাবে দিব এইটা আমরা ধরেন একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইন যেমন টেক্স যদি বত্রিশ পিকজেল হয় এর থেকে লাইন হাইটটা একটু বেশি হয় যেমন এটা হইতে পারে ছত্রিশ পিকজেল হ্যাঁ ছত্রিশ দেওয়ার পর দেখছেন একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইন কত দূরে চলে গেছে কেন চলে গেছে কারণ হচ্ছে এইটা সিলেক্ট ঠিকই পিকজেল করা ছিল এটা কিন্তু ইএম সিলেক্ট করা আছে ইএম মানে হচ্ছে এক ষোলো পিকজেল এক ইএম হয় হ্যাঁ তো আমরা কি করবো আমরা পিকজেল ইউজ করবো পিকজেল সিলেক্ট করে দিবেন প্রথমে তারপরে এখানে ছত্রিশ লিখবেন এই যে চলে আসছে ছত্রিশ 
অথবা আপনি আপনার কিবোর্ডের যে অ্যারো বাটন আছে উপরে দিকে দিলে বাড়বে নিচের দিকে দিলে কমবে ঠিক আছে এভাবেও করতে পারেন আচ্ছা এরপরে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে লেটার স্পেসিং লেটার স্পেসিং কি একটা লেটার থেকে এইচ থেকে ই দূরত্ব ই থেকে এ এর দূরত্ব এর থেকে ডি দূরত্ব এরকম তো এটা আপনি দিতে পারেন এইটা হচ্ছে নর্মালি এক থেকে শুরু হয় তারপরে আপনি বাড়াইলে পয়েন্ট পয়েন্ট করে বাড়বে আর কমাইলে পয়েন্ট পয়েন্ট এক পয়েন্ট করে কমবে এভাবে ঠিক আছে এভাবে আপনি বাড়াই কমাই দিতে পারেন এই আর এখান থেকে লাইন হেড কার্ডও বাড়াই দিয়ে লাইন হেড কম হয়ে গেছে लागेडो मनोरो माउस अच्छा হ্যালো ভাই আমি একটা প্রশ্ন করব হুম সেটাই করেন দ্রুত ভাই আপডেট আপডেট যখন করলাম তারপরে যদি আমার ভুল হয় তাহলে কি আমি ওটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আনতে পারবো কোন জিনিস আগের জায়গায় ফিরে আনার জন্য কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে আগের জায়গায় যাবে এই যে দেখেন কন্ট্রোল জেড যতবার প্রেস করব তার আগে কি ছিল তার আগে কি ছিল এইভাবে যাচ্ছে যাচ্ছে শুধু দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা थैंक यू ভাই এই যে একদম শুরুর দিকে চলে যাবে এই যেভাবে যাচ্ছে কন্ট্রোল জেড যত দিচ্ছি তত সামনে দিচ্ছে এন্ড বেশি কন্ট্রোল জেড চলে গেছে আমার দু পর্যন্ত ছিল তখন কন্ট্রোল শিফট জেড দিলে আবার সামনের দিকে যাবে এখন এই যে সামনের দিকে যাচ্ছে এখন যে অবস্থা আছে ওকে এখন আমরা কি করব এখন নতুন একটা উইজেট আমরা নিব তো আমরা আবার এখানে ক্লিক করলাম 9. নেক্সট ইউজার হচ্ছে ইমেজ আমরা একটু টান দিয়ে নেই এটা আমরা চাইলে টেক্সের নিচেও নিতে পারি চাইলে টেক্সের উপরেও নিতে পারি আমি নিচে নিচ্ছি এখন আমি একটা ইমেজ সিলেক্ট করব কেমনে সিলেক্ট করব এই যে এখানে চুজ ইমেজ অপশন আছে সো এখানে ক্লিক করলে এই যে ড্রাইভে যেভাবে ইমেজ আপলোড করতে হয় ওইরকম চলে আসে অপশন আমি আমার ফাইল থেকে আমি একটা ইমেজ এখানে আপলোড করে দিব আপলোড করে দিলাম उंट হ্যাঁ 100 এর মধ্যে এক্স্যাক্টলি সো আমি যদি 30 দেই 
তাহলে ছোট হয়ে গেল ফিফটি যদি দেয় অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম তো ফিফটি পার্সেন্ট আমি দিলাম ধরে দেওয়ার পরে আমি আবার কন্টেন্টের মধ্যে যাব এখন আমি যদি লেফটে নেই লেফটে যাবে মাঝখানে মাঝখানে রাইট নিয়ে রাইট আপ করে আচ্ছা আবার স্টাইলে যাই তারপর কি আছে ম্যাক্স উইথ আমি উইথটা লিমিট করে দিতে পারি আচ্ছা <laughs> তো এই গেল হচ্ছে ইমেজ ছোট বড় করা আর এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ওইটা আমি লিমিট যদি করে দেই যেমন আমি লিমিট করে দিলাম হচ্ছে 30% মানে এখন আমি যতই বাড়াই কাজ করবে না 30% উপরে উঠবে না কিন্তু 30 এর নিচে দিকে দিলে ঠিকই কাজ করবে মানে ম্যাক্সিমাম 30% কাজ করবে সো এটা হচ্ছে আপনি লিমিট করে দেওয়ার অপশন তো এখান থেকে আপনি চাইলে লিমিট করে দিতে পারেন হ্যাঁ ওই তো আমি রেঞ্জ রেঞ্জ দেওয়া কারণ আর এরপর আছে যে হাইট মানে উচ্চতা হাইটটা না ধরাই বেটার আপনি বের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করবেন হাইটটা না ধরতে হাইট ধরলে ইমেজের রেশিও নষ্ট হয় তারপরে দেওয়া আছে হয়তো বা কোনো কাজে লাগতে পারে কখন বা খুব ইমার্জেন্সি দরকার হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি হাইট দেন দেখেন ইমেজটা কি ভালো আছে এখন ইমেজটা খারাপ হয়ে গেছে না একদম তো হাইট ধরলে ইমেজের রেশিও নষ্ট হয় হয়তো বা দেখা গেল খুব আর্জেন্ট দরকার হলে তাহলে কাজ করবে হাইট নিয়ে আর না হলে নাই এখন আমি মার্ক করে এটা ফেলে দিব তাহলে ঠিক হয়ে যাবে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে নর্মাল অপশন যেটা এখন আছে আটা তো হোবার অপশন মানে মাউস নিয়ে যাওয়ার পর যেটা হবে সো হোবার অপশন আর নর্মাল অপশন তো পার্থক্য কেমনে বুঝবো নর্মাল অপশনটা এখন যা আছে সেটা আর হোবার অপশনটা মাউস নেওয়ার পর সেটা নর্মালের মধ্যে প্রথম অপশন হচ্ছে অপাসিটি মানে কতটুকু দেখা যাবে অপাসিটি কিছুই দেওয়া নাই অপাসিটি থাকে ম্যাক্সিমাম এক মানে সম্পূর্ণটা আগে আমরা শিখছিলাম না যে ধরি সম্পূর্ণ বাসটি এক আমরা অঙ্ক করতাম না পুকুরের মধ্যে বাস পানির মধ্যে কতটুকু শুকনায় কতটুকু ওই রকম আচ্ছা এখন অপাসিটিটা এক ম্যাক্সিমাম এখন আমি যদি অর্ধেক দিতে চাই কতটুকু দিব এখন যদি হালকা হয়ে গেছে তাই না আমি যদি আরো কমাই আরো হালকা হবে আস্তে আস্তে একটা সময় আর দেখাই যাবে না এটা হচ্ছে অপাসিটি তো অপাসিটিটা আমি কেটে দেই লাগবে না আমি যদি হোবারে চলে যাই এরপরে দেখবো এই সেম কাজ সবই আছে কিছু জিনিস এক্সট্রা আছে ছোট ছোট টেক্সের জন্য যেমন এই সেম জিনিস স্টাইলে গেলে করতে পারবেন কালার দিতে পারবেন টাইপোগ্রাফিতে যা আছে সবকিছু করতে পারবেন একটু আগে যেগুলো দেখছি মাঝখানে নিতে পারবেন সাইডে নিতে পারবেন সবই করতে পারবেন এটার অ্যালাইনমেন্টটা এখানে নিয়ে আসছে স্টাইলের ভিতর এখন আপনি যদি চান যেমন মাঝখানে এই যে এইটা এটাকে আপনি কি করবেন একটু বোল্ড করবেন মোটা করবেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এটাকে খুঁজে বের করবেন যে এইটা তো এটাকে মার্ক করে এইখানে দেখেন বি অপশন আছে বোল্ড শুধুমাত্র কিন্তু এটা বোল্ড হয়েছে একজন জিজ্ঞেস করেন আমি আন্ডারলাইন করব ধরেন এইটুকুকে আপনি আন্ডারলাইন করবেন হ্যাঁ শুধুমাত্র এইটুকুকে এটা মার্ক করবেন এই যে ইউ অপশন আছে আন্ডারলাইন এই যে আন্ডারলাইন হয়ে গেছে হয়েছে না এরকম স্পেসিফিকলি মাঝখানে মাঝখানে আপনি এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন আর বাকি সব তো এখানে দেওয়াই আছে সেম একটু আগে যা দেখছি তাই সব কিছু এখান থেকে করতে পারবে তারপরের অপশনে চলে যাই তারপরের অপশন হচ্ছে ভিডিও ভিডিও নর্মাল জাস্ট একটা ভিডিও নেবেন এখানে আপনি ইউটিউব থেকে যে কোনো লিঙ্ক টাইমে ধরাই দিলে ওই ভিডিওটাই এখানে আপনার সাইডে আর 
বাকি আর যেগুলো আছে ওগুলা তো বেশি দরকার নাই এগুলা জাস্ট মাথায় রাখেন সবগুলা এখন এত টেনশন করার দরকার নেই সব জিনিস নিয়ে জাস্ট এগুলো ইউজ করবেন স্টার্ট টাইমটা আপনি লিমিট করে দিতে পারেন যেমন 15 দিলেন 15 সেকেন্ড থেকে চালু হবে ভিডিও চালু করলে তখন 15 সেকেন্ড থেকে চালু হইছে আর ভিডিওই তো 15 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড দিলাম সো ভিডিওটা চালু করলেই দেখা যাবে 5 সেকেন্ড থেকে চালু হয়ে যাবে 5 থেকে চালু হইছে আচ্ছা তারপর আবার যদি এন্ড টাইম দেন হচ্ছে 10 10 সেকেন্ড হয়ে যাওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে ভিডিও इम्पोर्टेंट जिसन डिफल्ट छोट सबकि क्लियर चाहिए टाइप चेन्ज करते चाहिए बॉर्डर रेडियसने चारिगेल चारिगे 
এখন আপনি যে দিকে খুশি সেই দিকে দিতে পারবেন যেমন রাইট সাইডে দিলাম হচ্ছে চল্লিশ বটমে বিশ থাকুক লেফট সাইডে দিলাম চল্লিশ টপ মানে উপরে রাইট মানে হচ্ছে ডান সাইডে আর বটম মানে নিচে আর লেফট মানে হচ্ছে আমরা তো বুঝি আমাদের বাম পাশে তো এই হচ্ছে বাটনের সাইজ আমরা দিয়ে দিলাম আপডেট এই হয়ে গেল আমাদের বাটনের আপডেট এখন এইভাবে তো আমরা আগাচ্ছি তাই না এখন আমাদের মনে হইতে পারে না আমরা পাশাপাশি নিব এই পাশে একটা ইমেজ থাকবে এই পাশে টেক্সট থাকবে বাটন থাকবে তো আমরা আরেকটা সেকশন নেই নিলাম উইজেটের চাই এই পাশে কি নিব এখন কি নিব আমরা এখন আমরা ইনার সেকশন টানবো দেখেন যে এটা টেনে এইটার উপরে নিয়ে ছেড়ে দিব তো দুইটা ভাগ হয়ে গেছে এইখানেও কিছু ইউজ করতে পারবো এখানেও কিছু ইউজ করতে পারবো এইখানে যদি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমি প্রথমে নিলাম ইমেজ ইমেজ আসলো তারপর কি নিব টেক্সট এখনো যদি মনে হয় ইমেজের নিচে নেওয়া উচিত ছিল কাস্টমাইজ করতে আপনি যেভাবে ছোট করে দিলেন বড় করে দিলেন পুরোটা দিলে সম্পূর্ণ পাইছেন ধরেন ছোট করে দিছেন এখন আপনি চাচ্ছেন মাঝখানে নিবেন সেন্টার দিলে যে মাঝখানে চলে গেল ঠিক আছে আর বাকি এটা এখন থাকো স্টাইলে গেলাম কালারটা চেঞ্জ করতে পারবেন এটা এভাবে আপনি পুরোটাই ডিজাইন করতে পারবেন যে লেট হয়ে গেছে উইথটা বাড়াইতে পারবেন মানে মোটা করতে পারবেন যে মোটা হয়েছে সাইজটা বাড়াইতে পারবেন তারপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট বাড়াইতে পারবেন মানে যে শেকটা আরো বেশি বেশি হবে ঘন ঘন হবে ধরেন আমার দরকার হচ্ছে এই টেক্সট আর এই বাটনের মাঝখানে ইমেজ আর বাটনের মাঝখানে একটা জায়গা নিব ফাঁকা জায়গা স্পেসার নিয়ে দুইটার মাঝখানে ছেড়ে দিলে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে এইভাবে আমরা সবকিছু ইডিট করে দেখবো কালার চেঞ্জ করবো এইটার কালার চেঞ্জ করবো গোল করবো বড় করবো ছোট করবো এখন আমার দুইটা কলম হয়েছে এখানে কিছু ইউজ করছে এখন যদি আরেকটা কলমের দরকার হয় আমি যা যেকোনো একটা কলম ধরে এক নিউ কলম দিব ঠিক আছে অপশন বাটন ক্লিক করে এড নিউ কলম যতবার দিব ততবার নতুন একটা কলম এড হবে এবং সেখানে আমার মন মতো আমি যা ইচ্ছা ইউজ করতে পারবো এখানে আচ্ছা ভাইয়া একটা জিনিস জিজ্ঞেস করা ছিল হ্যাঁ ওই স্পেস বারটা কেন দরকার কারণ আমি যদি চাই যে সাবমিট নাও এটা তো আমি ফর নিচ করতে পারতেছি না তাহলে করতে পারতেছি কিন্তু ফাঁকা জায়গা না হলে তো এটা নিচ বরাবরই চলে আসবে আর না হলে তো দূরে তো নিতে পারবো না লাইক এখানে কিছু নাই এখানে তো আর বাটন টাইনা রাখতে পারবো না এখানে তো রাখার জায়গা নেই ধরেন আমি একটু দূরে নিব জিনিসটা 
ওই ই মানে কলামটা হচ্ছে পাশাপাশি নেওয়ার জন্য ডুপ্লিকেট করলে হবে না ডুপ্লিকেট করলে ইমেজ সহ বা ভিডিও সহ ডুপ্লিকেট হবে এই যে ভিডিও সহ চলে আসবে এই ভাই ডুপ্লিকেট করে আমি ইমেজটা ডিলিট করে দিলাম তাহলে তো মানে আবার কলাম হয়ে গেল হ্যাঁ ওটা আর সহজ হলো আর কি এক দুই কলাম দেওয়ার থেকে ও ওটা আর কঠিন হলো হ্যাঁ এই কলাম দিয়ে ভাই ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এই কলামগুলো কি গ্রিড হিসাবে কাজ করতেছে না ठीक এটা টেপ আমি ভাবছিলাম সামু আচ্ছা সো এইভাবে আমি চাইলে ইউজ করতে পারবো এটা ভিউটা চেঞ্জ করতে পারবো শেক ভিউ আছে ফেম ভিউ আছে এগুলো আমরা ট্রাই করব সবগুলো পারবো না সাহস করে করবেন নষ্ট হয়ে গেলে হবে আমরা তো আসি আপনার মত করে আপনি একদম উল্টা পাল্টা সব চেঞ্জ চেঞ্জ করে একবার সুন্দর করে ডিজাইন করবেন কিছু জিনিস নেবেন দেখবেন যে কাজ করতেছে না ওইভাবে রেখে দিবেন কিন্তু ইউজ করা লাগবে ঠিকই এভাবে নিছেন আবার নতুন একটা সেকশন নেন আবার কয়েকটা জিনিস অ্যাড করেন प्रत्येकमेंट हिसाब से रेखे दें प्रत्येक प्रत्येक जमा दीबी তো আপনি যখন ধরেন এক দিনে তো আর কাজ শেষ হবে না যখন আজকে কাজ করছেন আপনি হয়তো কালকে আবার কাজ করবেন হইতে পারে না সো এই যখন এরকম হবে যে আপনি এক দিনে কাজ শেষ হয় নাই আবার আজকে অর্ধেক করছেন কালকে অর্ধেক করবেন বা আজকে কিছুটা করছেন কালকে আবার কিছুটা করবেন এই रिलेटेड যখন হবে আপনি কি করবেন আপনি ধরেন ব্রাউজার কেটে দিবেন এখন আপনার তো আবার নতুন করে করতে হবে আপনি আবার সেই আপনার সাইটে চলে যাবেন আপনার সাইটে কেমনে যাবেন আপনার সাইট কোন টুকু असाइनमेंट 
এবং এটার পাশে এইখানে লেখা আছে এই দুটো এলিমেন্ট আপনাকে আর নতুন করে কিছু করতে হবে না জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন এই দুটো এলিমেন্টের উপরে ভাই এখানে ক্লিক করলে তাহলে আমরা গতকালকে মনে করেন যে আমি গতকালকে পর্যন্ত যেটা সাবমিট করেছিলাম এরপরে থেকে আমি কাজ করেছিলাম হ্যাঁ এরপর থেকে যে নিচে থেকে আবার শুরু করতে পারবেন আবার আপডেট করবেন আবার বেরিয়ে গেলেন আবার ফোনটার সময় আসলে কাজ করতে কোনো সমস্যা নাই ভাই একটা क्वेश्चन ছিল प्रत्येक शेष हो जाए सब गुजर कर सब गुलाई डार्क ब्राउजारेजार নেক্সট ক্লাসের মধ্যে এলিমেন্টরের একদম যা আছে সবকিছু বের করে ফেলবেন ভিতরে যা আছে যতটুকু বুঝেন ভাই কোন বিষয় তো মনে হচ্ছে লক করে রাখতে আপনারা তো আছেন নাকি হ্যাঁ অবশ্যই আপনি সফিল হাসান আছে আমাদের সাপোর্ট এন্ডে কোনো কিছু না বুঝলে কোনো কিছু প্রবলেম হইলে আটকে গেলে আমরা আছি বা প্লাগইনের প্রবলেম হলে আমরা দিই সমস্যা নাই আর প্লাগইনটা আমি ক্লাস রুমে দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে मिनहजुल मानी बनाते पर वो ना कि स्पेसिफिक कोनो किचु दिवेन आवे वेबसाइट बोलते किचु नहीं ये जे जस एड ऑन शॉप के लिए एरिकोम एरिकोम दिवेन की साइट ऑन सुन्दर ओके ओके एरिकोम शॉप विजेट था कल गए कहने जी कोटा विजेट आसे शॉप था कल ओके तो बाल तक इंशाल्लाह भाई भाई एक टक्कर सेन भाई एट तो एलिमेंटर देख ल এইটা এলিমেন্টর কোন ফাংশনের মধ্যে এলিমেন্টর যদি হইতো শুধুমাত্র এই কয়টা ইউজ করা যেত এই যে প্রো ফাংশন সব এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলিমেন্টর আর এলিমেন্টর প্রো মিলাই এই সবগুলো না মিলাই এই সবগুলো আছে এই যে ফাংশনালিটি অনেক কম থাকে এলিমেন্টরে সেগুলাই যে এলিমেন্টর প্রো ইউজ করতে থেকে অনেক বেশি ফাংশন আছে ঠিক আছে ওকে এখন তাহলে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব তারপর ক্লাস ভিডিও দিয়ে দিব এইটা কোনো অ্যানিমেশন থাকে না না রইলো তো তাই আই এলিমেন্টর ইজ এ প্রো সে উইথ ক্লাস এ সবগুলা কি ইউজ করব হ্যালো সব সব যে কোটা ওখানে আছে সবগুলা আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই আপনি ইউজ এডভান্স ডোমেইন হোস্টিং এ অপশন করলাম 